Meshtabi. Season 4. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Sapporo Sugoi Pans 11 Des. Let's get it started. 1. Joe Zanke. Exclamation Bakery. Joe Zanke, Yamano Kaze Machizoni Arimas, Kuchira, Exclamation Bakery San. Isn't Joe Zanke Kaiwa de Mokoshoka Stolimasaka? Iro Tabitemitai, Omise Nandene, Mataki Chemista. Kumame ni update Sarterio desne, Zenkai no line up to a Chigatemasta. Chigotone, Honto it's Kitemo, Tanashi Panya Sanda, Wakaksuta. Konkai wa, Hitori Nikozu choice Shibari Tegoto de Konyo Shimasta Kiridomo. どれが一番気に入りましたはい。1、よなし。あ、よなしうまいね。2、桜エビが香ばしい。3、九条ネギかな。うん、なるほど。え、おでは、1、おかっちゃん。もう、それより、先月食べたやつじゃん。2は、
しみだね、まあ、ここはもう札幌ソウル的だし昭和食堂的でもあるお店なんだけどさ、うん、実はおで昭和の時代は全くここ知らんかったんだよね昭和からあったのここどうもそう1975年創業だからねへえ年上だったさやら先輩そんな昔からあったなんて近所で店やってたのに全く知らなかったんだよねあらさやら歴短いのねだのさだからまだエビカツとカニサラダしか食べたことないのさやらまあそれはダメね焼きもろこしコロッケサンドと夕張メロンサンドも食べに行きましょう韓国客か4宮野森ヨジョ12ブランジュリー・ラ・フォンテイン・デ・ロードズ宮の森の高級住宅街の超坂の上すごいとこにあるわよね大倉山シャンツェのすぐ下だね飛びすぎたらここまで来ちゃいそうな場所経典越え何メーター小林陵侑の持つ世界記録2 9 1メートル以上は飛ばなきゃならんだろうね、うん、まあ冗談はさておきマジ大倉山シャンツェの駐車場のすぐ下だからねそんな宮の森のここはお家よね完全に、はい、美味しいパン屋さんがありますハード系も美味しいけどクロワッサンが美味しいねえ時間が経っても美味しいんだよねここクロワッサンここクロここのクロワッサンあバター臭くなくてガワサックリ中ふんわりで何個でもいける系さっくりなんだけどパイパイしてなくておでが食べてもそんなにチラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラおでが食べてもそんなに散らかさずに食べれますああそうね比較的汚さずに食べてたね散らかさずにやっぱ美味しいブランジェリーは狭ちっちゃなお店が多いよね、うん、まあ中でもトップクラスの狭小系で少なめのパン揃えだけどもそれだけ一つ一つに魂がこもってるって感じっすねうまいシリアルがすんげえもう黒ごまーって感じで。美味しい,美味しいやっぱさ黒ごまゴリゴリの感じはカイザー系の名残なのかしらねあはいはいオテルドカイザーの黒ごまパンもすんげえもね、うん、もう黒ごまって感じだったもんねあれまたオテルドカイザー閉店しちまったんだえマジチンニューヨーク月キサムイチジョウ20スーキーサームー温泉毎週月曜日は早朝風呂割引デイ750円朝6時からニューヨークサウナでリフレッシュできちゃいます今回パン特集っていうことでねパンといえばここっしょそうそうパン収浴前回のパン収浴がなかなか良かったんでね来ちゃいましたね雨模様のせいかしらね期待の甘いパン臭が今回はしませんでした残念しなかったね雨のせいなのかはたまた前回はたまたまだったのかパン工場休みなのかなな,なわけないでしょ月曜だし土曜日だしよねとほほほほほ、anyway. anyway ここのサウナはやっぱ最高ね全面窓で自然光入るから明るくって広々お風呂も気持ちいいわ 11.8 度と22度の2ウェイ水風呂も快適 11.8 度って書いてあるんだけど体感は1 4 5度ってとこかな<笑>風呂が4階にあるから露天風呂からの眺めが最高外気浴が気持ちいいんじゃよパンシューがないのは残念だったけどしっかり朝から整わせていただきましたまた来週こうよあパンシュー浴についてはカツ丼のビデオご覧あれあらそういえば今回の妄想トークないのそういえばでしょないのねゆでエクトプラズムを吐きまくって寝てたから後で出るけどねなあねゆがまたちょうどいい湯加減なんだよねああ魂抜けるでまだ行かないで勝手に殺すな戻ってきて殺すなまだ行かないで6キータナナジョウニシエイティンコカパライ宗園の住宅街にございまする名ブランジェリー以前は丁寧の干し置きにあったそうなんですがなんと台風で屋根が吹っ飛んじゃってこちらに移転されたそうなの台風で干し置きから宗園に飛んだねそりゃいやそうじゃないなんとこちらパン屋さん100人が選んだパン屋ってテレビの企画で1位に選ばれてそうなんですえー、1位、うん、プロが選んだのがここココペライさんそう
ここココペライさんそいつはすげえこれ調べたらねココペリって読みなのよねココ英語もフランス語もイタリア語もスパニッシュも中国語もココペライって別人なのかしら人じゃないけどねでアメリカ大陸に伝わる五穀豊穣を呼ぶ神様の名前だそうでなんとなくこれが天命の由来なのかしらって感じだけど真偽は不明っすいやあれもこれもと目を奪われて迷っちゃいますねねえレモンデニッシュも買えばよかったなーと今になって後悔なんせパン屋さんはしごしてるので控えめにしとかないとねーとは思っているんですが、うんうん、フルーツブレッドに一目惚れですあとチョコブリオッシュもね誘惑してくるくる全然控えてないもうどこ行っても欲望のまま買ってしまう飯旅ビーズチョコブリオッシュは自家製のガナッシュチョコが甘すぎないサクサクとした食感が楽しいパンクロワッサンは小ぶりでかぶりつきたくなるフォルムバターの香りがたまらないパリパリなのは言うまでもなく名だたる国品級の方々をうならせるという一品なのがわかるわフルーツブレッドはライ麦のベリーハード系歯いらないじゃない強めの歯が必要です系だけども歯が必要中ももっちり柔らかい食べ出すと止まらないそうくるみとレーズンがゴロゴロ入っててどっから食べても出てくる出てくるここほれワンワン状態これは他の美味しいパンたちさすがっす大阪ヒルトンベーカー部門のトップに若干25歳で抜選されたってんだから驚きさそんな方のブランジェリーねえそれは屋根も吹っ飛びますわ違うブランジェリーってさ最初下着だと思ったんだけど<笑>思ってた7 Today's Katsu Curry Higashi Sapporo Gojo 11 Coffee. 朝から混んでる米田さんもうびっくり皆さんお目当てはモーニングってなんで今日のカツカレーで米田コーヒーなのよいやいや米田コーヒーってこんなに人気あるんだねあのね俺はルールがわからないから大変なことになりましたルールカツカレーパンとコーヒーをオーダーしたんだけども、うん、モーニングの時間帯だったためにコーヒーに無条件でモーニングがついてくるんだよモーニングってパンとサラダのセットみたいなね、うん、そしてカツカレーパンがこのサイズでしょうわでっかでしょ、うん、このカツカレーパン食いきれないレベルのサイズと思ったんだけどカレーがねスパイシーで食欲をそそのかすんですよそそのかすんですよ、はい、そんでもってヘビーな感じじゃなくてカツのソースがカレー味ってぐらいの感じでサラッとかかってるんでねジャパニーズカレーな感じじゃなくて南アジアっぽいスパイシーカレーソースって感じでさあら美味しそううっかり食べちまったんだ大満足さちょっと高いかなとは思ったけどカツカレーサンドドリンクセットって設定はないわけないんだようんチコタバラでカツサンドとコーシーを頼むとすぜ1500円オーバー<笑>なんでタイイングリッシュ<笑>まあまあやりおりますな米田はねえだからモーニングが人気なんだねそっかパン付きで540円は安いもんね、うん、カツカレーサンドにパンコーヒー付き1530円ってのは高いがパン食いすぎてもう腹パンパンっすあパンパンスパパンパンスパンパンマスターいつもの、えー、コトニニジョ3銀座西川は高級食パンプームも<笑>食パンプーうん、高級食パンプーム二<笑><笑><笑>回やりよるよねしばしば二回やりよる<笑>高級食パンブームもいつの間にやら収束しておりますが北海道から沖縄まで130店舗以上で美味しい食パンを販売している西川さん北海道は唯一の店舗がコトニにございますあれトマコマにもなかったっけ去年閉店したそうですあったってことは北海道唯一がコトニだ、うん、なんでコトニなんだろうねえミスタービーズは時々買いに行きますんです、はい、普通の食パンよりもしっとり具合がいいんだよね肌触りっていうかさ生でも焼いても冷めても何もつけなくても美味しい生でもって若干甘さが強めだからほんと何もつけなくていいし焼いた時のサクッと感が美味しいんだよねこれ小腹減った時のおやつ感覚でもいけちゃうパン高級パンをおやつに、うん、贅沢だなシナモントーストにすると美味しいよっておでがいいだしペダペおでがあれそうだっけだよもう還暦は
早すぎませんかボケるには。才能なし。ない。カワゾエヨジョウ3。ブランシュリーマーズルブ。定山渓に向かう途中、川沿いの裏路地にあります。狂商系の可愛らしいパン屋さん。こちらもウィンザーホテルのベーカリー部門。オテルド・カイザーご出身で2009年に独立しお店をオープンこだわりは高温で焼き上げる9種類の小麦をパンに合わせて配合を変え低温長時間発酵でじっくりゆっくりと発酵させた天然酵母を使用していることだそうお店に入った瞬間うわーって思わず声出ちゃうよねワクワクするよねパン屋さんのいい匂いってわかるパンの香ばしい香り目で見て楽しいパン屋さん私を食べて私美味しいのよ私もすっごいんだからとパンたちが語りかけてきます<笑>なんだいやだサウナで出なかった妄想トークこんなとこで出ちゃった出ちゃったこちらは狂商ながらもだいたい三十種類のパンを提供してくれるんだってへえー、そんなにあんだでも全部食いてね、今回はクロワッサンにシナモンシュガーロールアンドオーナーおすすめファイブボヌールをチョイスこのファイブボヌールがめちゃめちゃ美味しいのねえ日本語で5つの幸せというらしいんですが食べた瞬間はい幸せハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーです<笑>ハッピーハッピーハッピーうん5つだねそうじゃないオレンジイチジクくるみチョコナッツと素晴らしい五人衆が入ってるんでござるハッピーハッピー毎日食べたいこれクロワッサンのパリパリ具合と中のしっとりがたまらんね天然酵母のなせる技なんかなこれワンバイトごとに美味しいが襲ってきますバイト働くの<笑>こういうパンなら毎日いただきたいねえバイトいつから10スキサムチューオドリ5シムズレインバーガースタンド36号線沿いのハンバーガースタンド飯旅ビーズが全国的にお気に入りのお店だね食べたくって食べたくてやっと来れました久しぶりの訪問ここはドクターペッパーがあるのがポイント高いんで、ね、はいこの照り焼きバーガーバーカーうまいソースが絶妙甘すぎずしょっぱすぎず好きですそしてこのレタス座布団が綺麗でしょうこれはうまいね照り焼きバーガー史上一二を争ううまさだマジマジ美味しい丁寧なお仕事される方ですねいやいやそれほどでもないけどねいや違うわフィッシュバーガーがあるのも珍しいそう言われりゃそうねグルメバーガーであんまりみんな来てからね何て言うの<笑>グルメバーガーではあまり見かけないわねしかもお尻フィッシュバーガーときたもんだめちゃめちゃそそのかされるじゃないですかお尻フィッシュバーガーはお尻の漁師さんから魚を仕入れてることからお尻フィッシュと名付けられたということらしいっす優しいテイストのタルタルソースたっぷり味変でスイートチリをどうぞってね、うん、珍しいよねバーガーにスイチリってのもねいやバンズもパテも申し分ないんじゃないかやっぱトップクラスのバーガー間違いなしだねはいあクッションカバーどこで買えるのか聞いてくの忘れたあハンバーガーの絵描いてるやつえあれ犬でしょ犬、うん、犬なんてどこにも犬あっ11オーシー3アトンコーテ地下鉄バスセンター駅から東へ徒歩23分かしらアトンコテこちらのシェフはなんと太夫版ロブションでパンの全てを担うブランジェを務められているという恐るべき経歴をお持ちの方なのであります太夫版ロブションってあの日本最高峰のフレンチレストランと言われたそうロブションってジョエルロブションのロブションでしょそういやーそんなすごい方のブランジェリーが札幌にあるのですねありがたき幸せほんとだよ僕は幸せだな。小山さん、今年もいただきます。キウイのデニッシュ。これがとにかくもううますぎる。二人ともそんなキウイは好きじゃないんだけどね。そうなの。でもこれは大好きなんだよね。デニッシュ生地がサクッパリ、カスタードも大人の甘さ。そこにフレッシュキウイがジューシー、もう最高か。できることならここのすべてのパンを食してみたい。ミスタービーズお気に入り漢字キパンはこの日お昼過ぎの焼き上がりということで再開できずあフーガスねうんでもこのシナモンさんに出会えたのよね我々無類のシナモン好きでしてこのシュガーコーティングの
中から現れるシナモンたっぷりのしっとり生地たまりませんな濃いめのフレンチコーシーと一緒に食べるのがオツですねいやこうだねこうなんだそれいっちゃもんオツっていうのは2番目っちゅう意味なの、うんえっとの、こう、おつ、へい、て、ぼ、き、こう、しん、じん、きってね。はい。こうつ、つけがたいは、一、二を争うっていう意味だからね。だけど、シナモンと濃いめのフレンチは二番目じゃねえ。一番だ。だから、こうさ、言ってごらん。濃いめのフレンチコーシーと一緒に食べるのが、こうね。ね。意味わかんないでしょ。ええー。ジカイノメシュタビワ。ガチデイマタタバサイ。エニワカイワイデス。お楽しみに。See you soon、はい。パンは美味しくなってすごいですね、うん。子供の頃はチョコーラの虜だったのに。ああ、あの、平べったい油揚げにチョココーティングしたみたいなやつそうそう。今食べるとあれだよね、もう。やめなさい。日露パン、パン収欲でお世話になってんでしょ。それ以上はダメ。<笑>あのは、はい。油揚げっていうのもどうかと思って<笑>形がねそうそうそうそう確かに YouTube でさパンは良くないご飯を食べようってお医者さんがよく言ってるけどさやっぱあんま良くないのかなって思うよねなんか毎日パン食べてるとやっぱ便秘になるもんね検証実験じゃないけど今回取材してて思ったああ確かにそうかもねだけど美味しいからついつい買ってしまうんだよなお店行くとだ,だよだってパンうまいもんねえあでもパンばっかり食べてるとね寝っ張りがすごいよね<笑>やめなさいあのちょっと汚い話になります<笑>寝っ張る粘着力がマシマシになりますねもうマジ汚いなまあでも寝っ張るのは確かウォシュレットでは解決できないケツになりますからね<笑>だからねパンを食べ続けてるとそうなっちゃうからあちょっとパン控えようって思い,いながら思います今日もでもパン食べます。今週はパン特集なんで。鬼パンだよ、ね。鬼パン食ってましたけど。<笑>だって美味しいんだもの。うまいね、マジうまいね。うん、やばい。なんでよ、こんなに美味しいの。コーツつけがたい、メイブランジェリー。幸せだな。とか。美味しいものばっかり食べる。幸せだね。時々。